അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റേ പാളയം കുടം പഴം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജാം ആ ജാമ് നമ്മളിപ്പോ ബ്രെഡിൽ പെരട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അമ്മാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണല്ലോ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അതിന് മറുപടിയൊക്കെ തരാറുണ്ട് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുന്നുള്ളവ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു മധുരമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതായത് നാടൻ പാളയം കുടം പഴം കൊണ്ടുള്ള ജാമാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ഇല്ല പഴവും പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കാണാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വയറിനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് ഈ ബ്രെഡിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഓംലെറ്റ് വെച്ച് സാൻവിച്ച് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ബട്ടർ വയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ജാം വയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്രെഡും ജാമും ബട്ടറും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കാമല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിപാടി തുടങ്ങിക്കളയാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈയിടെയായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് വ്യൂസ് ഒക്കെ കുറവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങള് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യുക എവറി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ഇത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി കാണുന്നേ പാളയം കുടം പഴം കൊണ്ടുള്ള ജാമ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഴം ശരിക്കും നമുക്ക് കാ മൂത്തട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പുറത്തൊന്നും മേടിച്ചതാണ് വൺ കെ ജി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് തൊലി പൊളിച്ച് ആദ്യം അങ്ങ് ഒരു ഡിഷിലേക്ക് വെക്കാം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ പരിപാടി എന്ന് ഇതൊന്ന് ഇതാക്കണം മോനെ ഈ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കാൻ അപ്പൊ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വേവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കിടന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് വേവാൻ താമസാ നമ്മൾ കുക്കറിൽ അങ്ങ് വേവിക്കും അപ്പോൾ ഒറ്റ വിസിൽ കൊണ്ട് വേന്തോളും ഈ ഒന്നങ്ങ് ഉടച്ചേച്ച് വെച്ചാൽ അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് തൊണ്ട് കളഞ്ഞതിലേക്ക് ഇടാൻ ആദ്യം അങ്ങനെ നമ്മളാ ഒരു കിലോ പഴവും തൊണ്ട് കളഞ്ഞ് വെച്ചു പിന്നെ ഇതേ കൈ കൊണ്ട് ഇതേ കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുഴച്ച് ഞരടി എടുക്കണം ശരിക്ക് കുഴച്ചു വന്ന ഇത് എന്നാലേ അത് വേവിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വൃത്തിയായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് ശരിക്ക് വെന്തുടങ്ങി വരുവോളൂ പെട്ടെന്ന് വെന്തുടങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പരിപാടി ചെയ്യണം നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ പണ്ട് പിന്നെ പാളയംകുടം പഴത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലേ പൈനാപ്പിളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് കളയാം നന്നായി പഴം ഉടച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ പഴം ദേ കുക്കറിലേക്ക് കുക്കറിലേക്ക് പഴം എടുത്ത് വെച്ചു ഒന്ന് വേവിക്കണം അല്ല വെള്ളം ഒഴിക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒറ്റ വിസില് മാത്രം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ഒറ്റ വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഏറൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം ജ്യൂസാക്കി അപ്പൊ അത് കാണിക്കാം അതിന്റെ ജ്യൂസ് എടുത്താ ഉണ്ടാക്കണത് ഇപ്പൊ വെള്ളം ഒഴിക്കണം നോക്കിക്കോട്ടോ മീതെ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം വേണം ഇത് മതിയാവും അങ്ങനെ അതിന് അളവില്ല ഈ പഴത്തിന് എന്തോരം പഴം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഴത്തിന് മീതെ വെള്ളം നിൽക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേക അളവൊന്നും ഇല്ല അതിന് പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ അളവൊക്കെ വെള്ളം മീതെ കുറച്ച് മെട്ടിയിരിക്കുക കൂടുതൽ വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്ക് ഒരുപാട് ഇനി ദേ വാഷറും ഇട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം എന്നാൽ തൊറ്റ മിസ്സിൽ മാത്രം കേട്ടോ അതെ അതെ ദേ നമ്മുടെ പാളയം കുടം പഴം ഒറ്റ വിസിലടിച്ച് വേവിച്ചെടുത്തതാട്ടോ ഞാൻ വറക്കേരിയായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അനി എന്നാന്ന് അറിയാമോ ദേ ഇതിന
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതിക്ക് ആകുമ്പോഴേ ഇച്ചിരി ബലമുള്ള സ്റ്റീലിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ അരിപ്പ വേണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അരിപ്പ ഇതിന് അത്ര സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് പഴകിപ്പോയി വേറൊരു മോഡലായിരുന്നു നിനക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ വെള്ളം ഊറ്റണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഷോപ്പിൽ പോയപ്പ മേടിച്ചതാ മേടിച്ചതാ സാധാരണ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാ ഇതിന്റെ പിസറപ്പ് നമ്മൾ കളയോ പിസർ കളയില്ല നമ്മള് നമ്മളൊക്കെണ്ടോ പൈനാപ്പിൾ ജാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ജ്യൂസ് അടിച്ച് വെച്ച് അരിച്ചു കള അരിച്ചു വെച്ച് പിസർ കളയണത് അതുപോലെ ഇത് വേവിച്ച് വെച്ചത് ജ്യൂസ് ആക്കാൻ അങ്ങനെ പറ്റൂലല്ലോ പഴല്ലേ കാമ്പ അപ്പൊ വെള്ളം ഒഴിച്ചു നമ്മള് വേവിക്കണം നേകക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പരമാവധി സത്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിന്റെ എന്നിട്ട് ഈ പിസറ് കറയുക ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റൂല ഒരു കിലോ പഴത്തിന്റെ ആട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യണവ ഇനിയിപ്പൊ അതിന് അനുയോജ്യമായ മധുരവും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഇളക്കി വറ്റിച്ചാൽ മതി ഇതേ പരമാവധി നമ്മളിത് പിസർ അല്ല ഇങ്ങനെ സിറപ്പ് ഇതിന്റെ യൂസ് ആക്കി തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഇനി ഇതിന്റെ പിസർ ആട്ടോ ഇതാ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളു ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റു ആട്ടോ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇല്ലേ ഇതിന്റെ ജ്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ജ്യൂസ് അത്രയാണ് ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ജ്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിലിട്ട് കുറുക്കി ഒറ്റിച്ചെടുക്കണം ഷുഗർ ചേർക്കണം പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം അതിൽ ചേർക്കാൻ ചേർക്കുമ്പോ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയും സംഗതി വേസ്റ്റ് ആയി ഇത് കളയണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ചോട്ടിലൂടാ അല്ലേ എന്നാ നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദേ ഞാനൊരു സ്റ്റീലിന്റെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഒരു തവയിലേക്ക് സ്റ്റീലിന്റെ തവയിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ആ സിറപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചു അരിച്ച ഷുഗർ നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് അങ്ങനെ ചേർക്കാം അല്ലേ ഇതിന് ഞാനൊരു രണ്ടേ മുക്കാൽ കഷ്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അത് മതിയാവും കാരണം പഴത്തിന് അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ജാമല്ലേ ഇച്ചിരി മധുരം കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബ്രെഡിലൊക്കെ പെരട്ടിയൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ളതല്ല അപ്പൊ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിന്റെ കളർ എന്തായിട്ട് വരുമെന്ന് അതെന്തായിട്ട് വരുമെന്ന് അതിപ്പോ പറയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വരുമ്പോ കാണാം അതെ അല്ലെ കളറൊക്കെ എന്തായാലും മാറിക്കിട്ടും മാറിക്കിട്ടും കുറച്ചെന്തായാലും മാറും അതെ നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്കാം അല്ലെ അതെ എല്ലാവരുടെ സംശയത്തിന് ഒന്ന് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് വെക്കാം ഇത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം എന്നിട്ട് എന്നെ ഇടേന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പകുതി കുറുകി വരുമ്പോ ഏറ്റവും സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മള് ഏതാണ്ട് കളറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ടൊരു സാധാരണ കറിക്ക് ഇടണ ഗ്രാമ്പു ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് മൂന്നാറ് ഏഴ് എണ്ണം ചെറുതാട്ടോ ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിയുന്നത് ഒന്ന് തിളച്ചല്ല പകുതി കുറുകലായി കഴിയുമ്പോ അതിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മള് ഈ പൈനാപ്പിൾ ജാം പോലെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കണ്ട കാരണം ഇതൊരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറുകലല്ലോ ഇത് മാക്സിമം കുറുകി വരുമ്പോ കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കിയാൽ മതി അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തട്ടി വീട്ടാ മതി ഇത് എന്നാണോ വെള്ള നമ്മള് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് വേവിച്ചേ ചരിച്ചെടുക്കൂല അപ്പൊ കുറച്ച് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇതിലുണ്ട് അപ്പൊ അടി പിടിക്കൂല ഇത് കുറുകി വന്ന സമയമാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ അറിയാം പൊത പൊത പൊതാന്ന് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ ഇളക്കി തുടങ്ങും അപ്പൊ നമ്മൾ കടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വേറെ ജോലികളും ഒക്കെ ചെയ്യാം അത് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണമാണ് പിന്നെ ഈ ജാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അങ്ങനെ അധികം കുറുകി ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴും പൊട്ടിത്തെറിക്കൂല പൈനാപ്പിൾ ജാം അപ്പടി പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി വിട്ടേച്ച് പാത്രം കഴുകാനും അതിനൊന്നും ഒക്കെ പോകാം എനിക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ കുറച്ച് സിംഗിള് പരിപാടികളുണ്ട് കഴുകാൻ ഞാൻ അതൊക്കെ കഴുകിയെടുത്തേച്ച് കുറുകി വരുമ്പോ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാമാണ് ദേ നമ്മളിതേ വറ്റിച്ച കണ്ടോ കളർ ഒരുവിധം വന്നേക്കണ കണ്ടോ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് കളർ എങ്ങനെയാന്നൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ എന്നാന്ന് അതെ ഒന്ന് പാകം കാണിക്കാം ദേ ഒരു കഴിഞ്ഞ കുറുകല് കണ്ടോ ദേ കുറുകലാണ് ഈ ജാമിന്റെ പാകം അത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴണം ഉണ്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഉള്ളത് പോലെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അത് കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ആവും ദേ ഇങ്ങനെ
പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറുകി വന്നു തുടങ്ങുമ്പോ ഏറ്റവും സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റണം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നയാളോ അതെ കണ്ടതേ ഈ പാനി പഞ്ചസാര പാനിയൊക്കെ ഇല്ല അതിന്റെ ഭാഗം ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കുറുകൂട്ടോ ഇനിയിപ്പൊ ഇൻ കേസ് നമ്മള് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോ കുറുകിയിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ മതി പക്ഷെ കുറുകൽ കൂടുതലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടയായി പോകും കട്ടയായി അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തിനെല്ലാവരും എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെ അത് പൈനാപ്പിൾ ജാമ മാങ്കോ ജാമ മെച്ച്ഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാമ പഴം ജാമ ഏതും ഈ പാകാണ് ഒന്നോടെ കോരി കാണിക്കണോ വേണ്ടത് ഏത് കോരി കാണിച്ചു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കോരി പിന്നെ അത് ഡേ വീഴണ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ നൂൽ പരുവ അങ്ങനെ അതിന് മലയാള ലാംഗ്വേജ് ഒറ്റ നൂൽ പരുവ പാനി പരുവ ഒരു ചെറിയൊരു കളറില്ലേ നീ ഇപ്പൊ എന്തായാലും കളർ വരൂ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നാച്ചുറൽ ആണ് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല കളറോ എസൻസോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ വെറും നാച്ചുറൽ പിന്നെ ഒരു സംഭവം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നാരങ്ങയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്താൽ നല്ലതാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ചേർക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊന്നും തൽക്കാലം ചേർത്തിട്ടില്ല നാരങ്ങി ഇരിക്കുന്നത് വേനലായതുകൊണ്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ ഞാനിത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോ കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ തട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് പൈനാപ്പിൾ ജാം എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണല്ലേ ജാം ദേ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തണുപ്പും ദേ ഹൈ സ്കൂളായി അല്ലേ നോക്കിക്കോട്ടോ നമ്മുടെ പാകം കോരിയാക്കണം അതെ ഇച്ചിരോടെ വേണമെങ്കിൽ മുറുകണോ എന്നുള്ളവർക്ക് മുറുക്കാം അപ്പ കുറച്ചുകൂടി കളറ് ജാമിനെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഈ പാകത്തിന് ഓഫ് ചെയ്ത് തണുപ്പിച്ച് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെഡിൽ ചീസ് ബ്രെഡ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ കോരി ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ കുറച്ചോടെ മുറുകി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചോടെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരും കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമ്പു എടുത്ത് മാറ്റുന്നില്ല ടേസ്റ്റ് അതിൽ കിടന്നോട്ടെ ഒന്ന് കടിക്കാലോ അതിനിപ്പോ വേറെ ഫുഡ് ഐറ്റം തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കോരിയാലോ അതെ നാരങ്ങ നീര് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല നാരങ്ങ നീര് ചേർത്താൽ നല്ലതാ പക്ഷെ നാരങ്ങ നീര് നമുക്ക് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തില്ല കേട്ടോ പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവും ചേർത്തിട്ടില്ല അതെ കുപ്പിയിൽ തന്നെ ഇത് ഇട്ട് വെക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക്കിലൊന്നും അത് വേണം അത് തന്നെ അത് കുപ്പി മാത്രമേ ആകാവുള്ളൂ ഇത് വേറെ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഫ്രിഡ്ജിലെ സൈഡിൽ ട്രേയില് വെച്ചോളണം ഫ്രിഡ്ജില അല്ലെ പെട്ടെന്ന് പൂപ്പല് കയറും അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ നാരങ്ങ നീരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വേറെ നന്നായി തണുത്തിട്ട് എപ്പോഴും കുപ്പിയിൽ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ പിന്നെ ചൂടോട് കൂടി കുപ്പിയിൽ ഒഴിക്കണമെന്നുള്ളവര് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ഒരു തടി പെയിന്റ് ഒന്നും അടിക്കാത്ത ഒരു സാധാ രീതിയിലുള്ള ഒരു തടിക്കഷ്ണം എടുക്കുക എന്നിട്ട് തടിക്കഷ്ണത്തിന്റെ മീതെ കുപ്പി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ എന്നിട്ട് ആ കുപ്പിയിലേക്ക് പകർത്തുക ഞാനിപ്പോ ഇത് തണുക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും വേണ്ട 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 അതെ കഷ്ടി ഈ ബ്രൂ കുപ്പിക്ക് ഒരു കുപ്പിയുണ്ട് കഷ്ടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് വളരെ ഈസിയുമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ പഴമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കില്ലേ നമുക്ക് കഴിക്കാനൊന്നും പിള്ളേരൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മടിയായിരിക്കും അവർക്ക് അപ്പം അത് ഈ രീതിയിലൊരു ജാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നല്ല ചിലവായി അങ്ങ് പൊക്കോളും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ കണ്ട അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും മറക്കരുത് വീഡിയോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒട്ടും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഡിഷസ് വരുന്ന ചാനലാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിഷായിട്ട് വീണ്ടും കാണും വരേക്കും
ഒരു സൈഡില് മറ്റേ ഒരു സൈഡിൽ ജാമും ഒരു സൈഡിൽ ബട്ടറുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ജാമായാലും ബട്ടറാണേലും പെരട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈഡുകൾ തന്നെ രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ രണ്ട് പീസിൻ്റെയും കറക്റ്റ് സൈഡുകൾ തന്നെ വരണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് വിടുത്തി വയ്ക്കുക വിടുത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു പീസിൽ മറ്റേ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ബട്ടറാണെങ്കിൽ ബട്ടർ ബട്ടർ മറ്റേ പീസിൽ മറ്റേ ജാം എന്നിട്ട് രണ്ട് പീസും കൂടി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡുകളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ചില ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസുകളുടെ സൈഡുകളെല്ലാം തിരിഞ്ഞിരിക്കും അത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴും അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് വളരെ ഒരു ഓക്വേഡായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ അറിയാവുന്നവരോട് അത് പറയാറുമുണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ബട്ടർ ബട്ടർ കഴിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മകളാണ് രണ്ട് സൈഡിലും പെരട്ടുവത് ഒരു സൈഡില് ബട്ടറും ഒരു സൈഡില് ജാം ഓ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആ കഴിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും രണ്ട് സൈഡിലും ബട്ടർ വരട്ടിയാലും നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അല്പം തേൻ കൂടി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പം ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു പീസിൽ ബട്ടർ വരട്ടി കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ബട്ടർ വരട്ടരുത് എന്നാൽ കുറവ് ആകരുത് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിക്നെസ്സിൽ അത് വരട്ടണം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് അമ്മയുടെ ജാം ജാം അതായത് പാളയം കൂടെ പഴം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ജാം ഓ ഗ്രാമ്പൊക്കെ ഈ ജാം ജാമിനകത്ത് ഈ കറുത്ത കഷ്ണമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഗ്രാമ്പുവാണ് ഹോം മെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിസർവേറ്റീവ്സും മറ്റ് സംഗതികളും ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ജാമാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക മണവും ഉണ്ട് പഴത്തിൻ്റെയും ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് ആ സ്മെല്ല് ജെല്ലി പോലെ ഇരിക്കുന്നു പക്ക ഞാൻ വെട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് മുകളിൽ വശം തന്നെ മുകളിൽ വശത്തും താഴെ വശം താഴെ വശത്തും ഇത് മുകളിൽ വശം ഇത് താഴെ വശം ഇത് മുകളിൽ വശം ഇത് താഴെ വശം ഇത് രണ്ടും കൂടി വേണം യോജിപ്പിക്കാൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടിപൊളിയല്ലേ കഴിക്കാതെ തന്നെ എനിക്കറിയാം അടിപൊളിയല്ലോ ഓരോ പീസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാനും കഴിക്കട്ടെ അടിപൊളി സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല രസമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു വട്ടമൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ജാം ഒക്കെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക അഭിപ്രായം നാളെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം കേട്ടോ